I know this dengue. It can nourish the blood and moisten the intestines. Last time, Dr. Swan told me that I have a problem called deficiency of qi when she took my pulse. So I searched online and learned that dengue will be a solution to my problem. Oh, I see you've done your homework. <laughs> <laughs> 右边这个锅底呢是当归党参汤锅底，这两味中药结合的作用呢，主要是起到一个通经活血、益气养血、补中益气的功效。Wow, I've never heard of food that can cure diseases. It seems like our cognition has boundaries, but knowledge has no bounds. 左边这个锅底呢是辛辣的锅底，它是我们中国冬季最常用的锅底，它具有。温中散寒、行气化湿的作用，特别适合冬季手足不温者食用。不仅效果好，口味也很棒。你可以试一下。For so good food, we also need a, a good drink. It's a pity that、uh, Dr. Ma has already quitted drinking. This brandy has been in my collection for long. Oh, thank you. <laughs> The first toast is to our two beautiful ladies. <laughs> Dr. Swan, I apologize for my previous narrow-mindedness. Although I still can't fully understand the mysteries of traditional Chinese medicine, Simba proved your outstanding medical skills. Thank you, I'm flat. Miss Wu, the way you introduced April in Caps in Sana was truly a miracle. You nailed it. You have shown me the charm of Chinese women. You have only seen one person of it. <laughs> mm. Of course, there is also the charm of Chinese men. Dr. Ma is now my favorite. Oh, be careful, <laughs> kid. My wife knows Kung Fu. <laughs> <laughs>、oh, I kind of understand why Sana people like the Chinese medical team so much. You are a group of magical people. Although each person is different, your response to difficulties is always united and fearless. You reminded me of the superheroes in movies. There are no superheroes in our stories. Only ordinary people who work hard. But it is you, ordinary people, who saved Amadou from certain death. Do you know why we didn't give up? Why? Because. Amadou is not only himself, but also me, us, and you. Miao Miao, come on, come on. Human life is a collective whole. No matter what color, what religion, what language, we all live in the same historical timeline. So we create a collective history of humanity. 医生这个职业出现在历史长河当中，他的使命就是拯救那些需要被拯救的生命。我们国家有一部非常有名的典籍里，曾经有过这样一句话：“大道之行，天下为公。”意思就是，需要有更宽广的胸怀去看待万事万物。It's a pity that I only signed a one-year contract with Kasai Hospital, and my term is about to end. What is that Chinese saying again? Uh, 相见恨晚 Exactly, 相见恨晚 What a pity. Ah,、uh, I would like to be part of you in the following days. I hope. That the destinies of your country, my country, and Sana will always be together. <laughs> 没什么可遗憾的。别忘了，我们是共同体。无论在哪儿，我们都不会孤单啊。I have recommended to Kango that after I leave, my patients will be taken over by you, China medical team. 放心吧，我们一定不辱使命。你离开桑纳之后，打算回法国吗 ？I will only stop my steps on the day I die. What's your next destination? Bolivia. 
One night I dreamed of the uni sold flats. I feel that it is cutting me. And I know for sure that the people there will definitely need me. After that, I might go to Haiti to see the most beautiful mountain in the world, or to, to Chile and drink the greatest wine in front of the Santiago Cathedral. Wow. Mr. Kader, thank you for showing me another side of doctors. You have a true romance in your heart. To you and your romance. To all of us. Cheers. 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 This is nothing like I imagined. It doesn't feel like a temporary lodging. It feels more like home. It is home. I would also like to join this family. I hope I can become part of this big family. Of course, anytime. Uh, in China, there's a classic called Li Ji. There's a book of Li Ji. It has a term called the Tian Xia Da Tong. I believe that in the future, This is the handprints from the members of the China Medical Team. The Chinese are the most romantic people. What does it say here? Ah. This is the name of our Mai Le Chun in Chinese. It's from Swahili. Milele. In Swahili. Milele? Mm-hmm. Why is it called that? Ma Jia Yi Sheng just knows you'll ask this question. He's waiting for you with answers. Go. Let's 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 go. This is the answer to the name of Milele. And the secret is hidden in time. This is my father. What? Your father? What's up, young? 
You know what happened to Jose, right? Yeah, he's a good doctor. He's leaving. He's a loss for Casey Hospital. I've talked to him, but we have to respect his decision. <sighs> Captain Jiang, Dr. Ma, I have to go back now, as I will begin my journey tomorrow. Separate journey, my friend. Hope we can meet again. Don't cry. Captain Jiang, mm -hmm. may I ask you a favor? Please.喂,杨老师 
想组织家属慰问团去桑拿。我就想问问，你看你有没有时间？不用着急，估计还得过段时间才走。计划在那边待半个月，如果忙呢，可以提前回来的。嗯，那让我先想想吧。好，等你想好了，告诉我一声就好啊。对了，小贤，有个好消息，我得跟你说一下。抢救脑虐病人的事，卫计委知道了，刚刚商议后，决定留转马家。我估计他自己还不知道呢。啊，是吗？我还真没听他说过，这是好事儿啊。<笑>好，那你忙。啊，哎，好嘞，再见啊，梁老师南姐，早。哎，早在电梯里了。请保持冷静，你们里面几个人？两个。好的，请你们保持镇定，我们马上派人过去。电梯出故障了，你不扶一下？不是有用吗？嗯、张岗的事儿，如果你想清楚了，可以。现在新媒体蓄势待发，还得想发展这方面的业务，也可以考虑考虑。嗯，谢谢南姐，不过以后我的事儿就不麻烦你了。你好像状态不太好。前一段你请假，说是你公公生病了。嗯。手术已经做完了，他回来了。没有，我还没告诉他呢。闹矛盾了。工作上的事儿，也许我还可以给你点建议。婚姻呢，我自己没经历过，没有建议的资格。不过道理就是一个，看看自己想要什么样的人生。要是能重新选择，我宁愿做您这样的人。如果我能重新选择，我不过这样的生活。不过选了我也不后悔，因为不管怎么选，最终内心都会觉得没选的那种生活更好。我先替你收着。不过我劝你啊，在情绪不稳定的情况下，不要做出重大决定。辞职可以，但我希望你想明白，自己想要什么样的人生，无论是工作还是生活。给你一个月的假，放下手头的工作，出去转一转，走一走，问问自己的内心究竟想要什么。不断传承的生活方式。爸。哎呦
，回来了。哎呀，我们家的大忙人，这么早就回来了。来来来，给我。我妈呢？在厨房呢。这儿呢，做饭呢。回来了哈啊！哟呵，买草莓了。这给他爸买的哦。前几天他哥不是把他接回去了吗？嗯，我看还有剩着没吃完的，就拿回来了。哎呀，嘿好，嗯，哎，没洗呢，爸，挺甜的，嗯，老伴儿要不要尝一个？我不要，我不吃人生的。不，哎，这有什么草莓又没坏，真是的，这，哎，小贤，今天怎么这么早就下班了？呃，我们领导觉得我太辛苦了。给我放几天假，让我好好歇歇。嚯，何止你们领导这顿辛苦啊，我都觉得你太累了啊！真的，你说这天天两头跑，能不累吗？哎，他家怎么回事啊？这是，俩儿子，哎，这老爷子病了，还得儿媳妇跑前跑后伺候着，我自己的女儿我都没舍得这么使唤，没有这么过日子的，真的。您放心啊，这最后一回，不会有下次了。对，不惯他这毛病，以后再有这事儿啊，直接打电话叫他回来，听见没有？小贤啊，你们俩最近打电话了吗？没打。你们是不是吵架了？没什么可吵的呀。你看你这话是什么意思啊？嗯？意思就是伺候他爸住院。是我能为马家做的最后一件事儿。怎么最后一件事了呢？妈，我觉得您说的对。我说什么了？日子不能这么过，我想离婚。什么？小贤，小贤，妈不是这个意思。小马平时工作是忙了点儿，可是孩子是个好孩子呀。是啊。你夫妻之间呢有矛盾，这很正常的。耍小孩子脾气，我不是耍小孩子脾气，我，我是真想离婚。小贤啊，是不是马家他犯浑了？你跟爸说。哎呦，这，我，小贤。换件新衣服啊，老婆，老婆，你先给他换上啊，我先吃午饭啊，拜拜，爱你啊，挂了啊，拜拜。你怎么不吃啊？没胃口啊？还跟嫂子冷战呢？嘉哥，你作为男人啊，你大度，你大度点啊！哎，爸，马家，呃，你现在忙吗？不忙。有什么事儿吗？你和小贤，你们到底是怎么回事啊？我们挺好的，没什么事儿啊。都什么时候了，你还糊弄我？你们要是真没什么事儿，我干嘛要给你打这个电话呀？你们俩结婚这么多年，小打小闹也都有过。我什么时候干涉过你们的感情啊？是这样吧？这个，我们俩的确是闹了点小矛盾，但是因为怕您担心，所以就没跟您说。那是因为什么呀？呃，就是我爸手术的事儿。小贤呢？怕我着急没告诉我，可是后来我知道了，我真的有点后怕。我也是一着急就跟他吵了几句。马家。你呢，是个医生，他选择了你，啊，势必要多承担一些。但是你心里应该清楚啊，夫妻双方，谁的付出都不是应当应分的。你知道这段时间他是怎么生活的吗？电视台完事儿了，他就脚不沾地的往医院跑，帮助你父亲，这个安排检查、住院、做手术。爸，我知道。
不知道。你要是知道，就不会犯浑了。马家呀，这么多年呢，我从来没跟你红过脸。我知道，夫妻之间呢，难免有些磕磕碰碰的，啊。老人越掺和呀，这小两口的感情啊，越容易出问题。所以，我们是能不干涉就不干涉，给足了你们空间。哎，我们这做父母的图什么呀？不就是希望孩子们能够生活的开开心心的吗？是。您跟妈这些年对我怎么样，我心里非常清楚。对不起，爸。我，您放心，我会跟他好好沟通的。你跟我道什么歉呢？啊，去跟他说，啊，跟他好好说。还是你们结婚时说的那句话，我们老两口就这么一个女儿，她跟着你一起吃苦可以，但是受委屈，不行。哎，我可提醒你啊，小钱要是真受了什么委屈，那我们这个家，他随时都可以回来。知道了吧？我知道该怎么做了。哎，今天早上怎么去啊？有好事？什么事儿啊？大叔，你知道吗？嗯。我代表卫计委和大使馆对马家医生在本次抢救脑虐病人过程中的杰出表现作出表彰。马家医生充分表现了咱们中国医疗队的责任和能力。呃，当然了，这个表彰是颁给了马家医生，但荣誉是属于咱们整个中国医疗队的。谢谢你，马家医生。咱们这一批，你可是第一个受表彰的，厉害啊！这哪是我呀？参赞不说了嘛，这是我们大家集体的荣誉。要我说呀，咱们当中马家的变化是最大的。以前有技术、有能力，现在多了一些通透和智慧。<笑>哎呦，大家看啊，江队现在看嘉哥的眼神啊，就跟看石老板眼神一样了。嘉<笑>哥，这参赞和队长这么夸你了，你是不是得讲两句？讲两句。我没没没没什么可讲的，我刚才都说过了，这是对我们大家的表彰，谢谢大家，很谦逊，很谦逊。那我就再告诉大家一个好消息，咱们中国医疗队每一次在任期中期，都会给大家放一个探亲假，可以回家探亲，回不去的，啊，卫计委也会安排家属到桑拿来探亲，咱们这一次的探亲假暂定在下个月。
肚兜吗？哎呦，哇，挑了半天，也没买到新鲜的大虾。你在干什么呢？拆快递啊。哦。给你。你怎么乱拆我东西啊？谁乱拆你东西？我以为是我爸寄给我的吃上营养了，吃块鱼。怎么了？慢点吃，慢点吃啊！没事。要是不能吃感冒药的话，一会儿让罗叔叔给你煮碗可乐姜茶吧。自己亲闺女关心你，行。罗叔听你的，一会儿就替你妈煮一锅姜汤啊。你堵住嘴，你别管我俩的事儿，好不好？关比完事儿弄我头上了。吃饭。预产期啊？说到预产期啊，我跟你说没几个月了。哎呦，尝尝这个妈妈拌的沙拉。嗯，你们俩的大好事干嘛瞒着我？是不是觉得我是个外人？那行，我去看电视，你们俩吃。跟你说，你瞒着他干什么呀？好看的，大家去，行喂，哎，小贤，是我。我知道是你。有事吗？那个，爸回去了是吧？你哥没告诉你啊？他现在病情稳定了，他自己又想回去。啊，对，他跟我说了。那个，你最近怎么样？单位的节目都顺利吧？你真不用这么硬关心我，平常也不这样，怪尴尬的。这叫什么话？什么叫硬关心你啊？你有正事儿吗？没事儿我挂了。啊啊啊！没说完呢
呃，最近我这边工作也不太忙，所以我想回去一趟。你折腾什么呀？你爸病也治好了，你还回来干嘛？我就看看一个。看我？那可真不必了。我最近工作也挺忙的。你呀、啊，就好好在非洲待着吧。不是，我已经。住校的话，你同意吗？你怎么想起住校来了？你现在是最重要的阶段，冲刺阶段。你要是换一个新环境，你能适应吗？再说你妈……哎，得得得，老头你别念叨了，我就是随口一说，又没说真的要去。哎，是不是那个罗叔叔对你……打住啊！别在那瞎发散，人家对我挺好的，非常好。哦，进。媳妇方便吗？方便。有个事儿想跟你商量一下。你说，那个探亲假，我能不能提前请几天？是不是伯父那儿出什么事儿了？不是我爸的事儿，有点别的急事儿。行，一会儿我给你申请。哎，到底什么事儿啊？没事儿，你放心，工作我都会提前安排好。到底是有事儿还是没事儿啊？爸，你们那儿还可以探亲呢。啊、呃、啊！真的。哥、啊，像你一个人挺好啊，自由自在。哼，哎呀，这个事儿就是谁苦谁知道，就是钱钟书围城里就是那句话
，哎，城里的人想出来，城外的人想进去，哎，说不清楚。嗯，哎呀，姐啊，其实我挺羡慕你的，一个人无忧无虑，也不用去面对那些家长里短的烦心事儿。其实我有时候也挺羡慕你的，两个人相亲相爱，有事儿的时候还能说说事儿，孤独的时候还有伴儿。那是以前了，现在你看，多少年轻人，婚姻或多或少都有点问题。其实我觉得我挺失败的，也不知道发生了什么，就把自己的婚姻弄成这样。你这么聪明的人，都不知道发生了什么，那确实是挺失败的。他当地医生实际上工作是非常辛苦的，因为当地的早饭时间比较晚，都要到九点吃饭。到了医院之后，想找张这个能坐的椅子都不多，时间比较长的这种手术，他们就连吃饭的时间都没有。个人印象比较深的一个病例，是我们中国的老乡。这个病人来的时候是一个重度的颅囊损伤啊，当时是一个昏迷的状态。到了医院之后，看可以给他诊断为一个弥漫性轴挫损伤。这种病人有很多是长期昏迷的，还有一些病人治疗不到位会死掉的。经过大概一个星期左右的治疗时间吧，他逐渐的这个意识变清醒了。有一些药在当地就是买不到，患者的姐姐把这个药带过来。我是每天都要去 ICU 查房三次。频繁的叮嘱医生、护士给他按时打这个药。前期需要营养神经的药物，啊，后期需要做很多的康复训练、高压氧的治疗。整个坦桑都没有高压氧舱，然后我就劝他，你抓紧在这边稳定之后，转院到那边去做高压氧治疗。啊，做完高压氧治疗，这个病人现在恢复得很好了。因为当地人的工作习惯，包括生活态度，多多少少会。给我一些启发，在国内我们养成的习惯就是，呃，有了活抓紧把它干完，能保证病人的安全，他们就会发现我很着急，就会用私语安慰我，抛来抛来，慢慢来，不要着急的意思，我就会觉得很不好意思。作为技术援助的专家，在这边反而显得比他们还要焦急，就显得非常没有风度。因为我在这边遇到了好多国内都没有见到的疑难病例，回到我们国内之后，我需要在我的专业上更深耕一些。要不要时常停下来思考一下？这对我的专业也是非常有帮助的。望着同一个方向，等再次天亮，我们结伴去明天流。手写着沧桑，你的白袍铺满梦与想，佩服清。